سلام خدمت همه دوستای عزیزم من شیما متمدی هستم به مجموعه آموزش زبان انگلیسی من خوش اومدید Hello guys my name is Shima Motamedi and let's start to learning English خب دوستان تو این ویدیو میخوایم یاد بگیریم راجع به medical vocabulary با ما همراه باشین تا یه عالم اطلاعات جدید و جالب به دست بیارین برای زمانی که میخوایم به کشوره خارجی مسافرت کنیم خب طبق روال همیشه کاغذ قلماتون رو آماده کنین چون میخوایم خیلی نکات زیادی رو بهتون یاد بدیم اوکی بریم شروع کنیم دوستان سه دسته از مسائلیو داریم که مربوط میشه به سلامتی injury, illness و disease injury مربوط میشه به physical body مثل پوست، بافت، ازوله، استخان استخان میشه bone بافت میشه tissue و پوست میشه skin خب بریم سراغش آماده این wound wound میشه صدم جراحت burn یعنی سوختگی مثل زمانی که مثلا دست میزنیم به اجاق یا یه همچین چیزی دستمون تا بل میزنیم میسوزه burn break break یعنی شکستن break bone میشه شکستن استخان ولی حالا اگر که استخان ما ترک برداره چی بهش میگن؟ میگن crack bone حالا چه استخانایی رو ما بلدیم؟ مثل استخان دست پا arm leg یادتون هست که تو ویدیوهای قبلی بهتون آموزش دادم خوب حالا یه چیز دیگه هم هست که شاید همه جا نشنیده باشیم sprain sprain یعنی رگ به رگ شدن و شکستن فرق میکنه وقتی میشکنه روش نمیتونی مثلا را بری ولی وقتی رگ به رگ میشه درد خیلی زیادی داره سوالن میشه یعنی ورم میکنه رنگش متمایل میشه به بلو اند بلک آبی و سیاه و پاف آب میکنه یعنی ورم میکنه خب این میشه سپرین رگ right برگ شدن بریم سرقه بعدی illness یا sickness illness و sickness مربوط میشن به inside body یعنی چیزایی که مربوط میشه به داخل بدن و بریم سراغ بیماری هایی که مربوط به داخل بدن مثل cold flu bug cold که میشه سرم خوردگی چه علایمی داره؟ سنیز کاف سنیز میشه عدسه کاف میشه سرفه پس سنیز میشه عدسه کاف میشه سرفه فلو یعنی آنفولانزا مثل آنفولانزا فلو آنفولانزا علایم آنفولانزا معمولا توش فیور هم داره یعنی تب یعنی علاوه بر سنیز کاف فیور رو هم داریم یعنی تا باگ چیه؟ باگ رو معمولا به چیزایی میگن که وارد بدن میشن مثل ویروس مثل چه زمانی؟ مثل زمانی که شما میرین توی اتوبوس یه نفر مثلا عدسه میکنه یا سرفه میکنه دستش رو جلوی دهنش میگیره و با همون دست میاد این هندل ها رو این حالت کمربندایی هستش که آویز میکنن از اتوبوس دستش به این کمربندا رو این هندلا رو میگیره و شما دوباره میایین دست میگیرین به همون هندل ها و این باعث میشه که این ویروس وارد بدن شما بشه پس باگ همون ویروس ها هستن چیزایی هستن که وارد بدن ما میشن خب اگه آماده این بریم سراغ بعدی دیزیز دیزیز میشه یه مقدار متفاوت تر بازم شبیه ایلنس هست چیزایی هستش که مربوط به داخل بدن هست ولی منتالی ها رو هم شامل میشه یعنی منتال یعنی چیزایی که مربوط به روح و روان هستش البته یه نکته خیلی کوچولو را بگم مشکلات روحی و روانی در ابتدا دیزوردر هستن که با روانکاوی مشاوره حل میشن ولی وقتی از فاز دیزوردر بیرون میان و میرن تو فاز دیزیز 
پس میشن حالا بیماری که باید حتما تحت نظر روان پزش دارو مصرف کنن خب بریم سراغ اینسایت بادی کرونیک کرونیک یعنی مزمن مثل چی؟ مثلا میگم I have a chronic cough I have a chronic cough یعنی من یه صرفه مزمن دارم یه صرفه دارم که خیلی سال با من دیرین است یاد گرفتیم پس شد I have a chronic cough بعدی benign benign یادتون باشه اون جیه خونده نمیشه benign مثل tumor benign مثل tumor خود کلمه بیناین یعنی خوشخیم یعنی مثلا من یه تومور خوشخیم دارم I have a benign tumor اینجوری میگم خب کلمه بعدی که کلمه خیلی جالبی نیست فکر کنم هیچ کسی دوست نداره همچین کلمه ای رو بشنوه ولی باید یاد بگیریم terminal terminal توی فارسی هم زیاد شنیدیم مثلا میگن اتوبوس رسید به ترمینال یعنی به پایانه یعنی به ایستگاه یعنی به آخر راه ترمینال همون اند استیج هست همون آخر راه یعنی اگر یه کسی شنید که یه بیماری داره که تو مرحله ترمیناله یعنی که you're going to pass away you're going to die هیچ کسی دوست نداره اینو بشنوه ولی خب حقیقته مثلا همه کنسر ها سرطان ها یه جورایی اون حالت ترمینال رو دارن شاید یه دوره کمون داشته باشن ولی بالاخره یه روزی دوباره رشد میکنن ولی خب امیدواریم که برای هیچ کسی این اتفاق نیفته و همه کنسر ها توی مرحله ابتدایی بمونن و همه بتونن اون حالت کیور رو اون حالت درمان رو داشته باشن و بگیرن خب بریم سراغ یه چیز دیگه هیل هیل یعنی شفا التیام بریم بگیم که این چه ارتباطی داره به انجری مثلا وقتی که من دستم میسوزه یا اسخونه دستم میشکنه این هیل پیدا میکنه بهبود پیدا میکنه اوکی فرقش متوجه شدیم با بقیه البته هنوز بقیه رو نگفتیم پس برای اینجری میاییم از فعل هیل استفاده میکنیم هیلینگ هیل پس یعنی چیزی که بهبود پیدا میکنه و برای ایلنس یا سکنس که جفتشون یکی هستن ما میاییم از فعل رمیدی استفاده میکنیم که البته تو حالت نون و ورب یکی هستن رمیدی رمیدی تکرار کنین رمیدی Remedy is something you use to fix on illness. Remedy چیزی هست. Remedy خودش کلمش میشه علاج دارو چاره. پس Remedy چیزی هستش که شما استفاده میکنین برای اینکه اون بیماری رو از بین ببرین. و Cure. Cure میشه بهبودی. امیدوارم که فرق این ستا رو متوجه شده باشین. خب یه بار دیگه خیلی سریع این اسلاید رو مرور میکنیم و میریم سراغ اسلاید بعدی injury illness و disease injury مربوط میشه به physical body یعنی چی؟ یعنی bones, tissue و skin bones میشه استخانها tissue میشه بافت skin میشه پوست wound میشه جراحت burn میشه سوختگی break میشه شکستن ولی crack میشه ترک sprain میشه رگ به رگ شدن که همراه با swollen یعنی ورم کردن هستش فعلی که برای injury استفاده میشه heal هستش یعنی درمانش با heal هستش illness یا sickness جفتشون یکی هستن مثل بیماری هایی هستن که مربوط به داخل بدن هستن مثل cold, flu, bug 
باک خودش میشه توی لغت میشه حشره یا مثلا مثل ساس اونا رو هم میگن باک ولی هر چیزی که وارد بدن میشه رو مثل ویروس بهش میگن باک کولد از علائمش سنیز و کاف هستش سنیز یعنی عطسه و کاف یعنی سرفه فلو یعنی آنفلانزا مثلا میگم I have a flu یا میگم I have a cold این هم جملهش برای اینکه بگم من سرما خوردم یا بگم من آنفولانزا دارم برای illness یا sickness میاییم از remedy استفاده میکنیم remedy زمانی هستش که ما میریم پیش دکتر و ازش prescription میگیریم ازش نسخه میگیریم prescription prescription یعنی نسخه ازش میگیریم prescription for remedy ازش نسخه میگیری برای درمان برای بهبودیمون و disease که دیزیز گفتیم شامل انساید بادی میشه و مشکلات منتال میشه یعنی مشکلات روحی روانی میشه که اومدیم گفتیم کرونیک میشه مزمن I have a chronic cough it doesn't go away من یه صرفه مزمن دارم که انگار خرار نیست از سرم برداره benign یعنی خوشخیم benign tumor I have a benign tumor خوشخیمم که میدونید دیگه benign میشه خوشخیم terminal گفتیم که terminal یا end stage چیز خیلی جالبی نیست ولی خب باید جز کلم هایی هستش که باید حتما بلد باشیم مثلا کنسر ها توی حالت ترمینال که قرار میگیرن دیگه از اون بیمار شاید بشه گفت قطع امید میکنن you're gonna you're going to die or you're going to pass away پس این هم دو تا جمله بود که میتونیم بگیم که تو داری میمیری نارد کننده است but it's fact yeah, and you have to learn it و برای دیزیز میایم از فعل کیور یا بهبودی استفاده میکنیم خب تا اینجا رو امیدوارم که خوب یاد گرفته باشیم چون میخوایم بریم سراغ سلاید بعدی که سلاید بعدی یک کوچولو کاربردی تره خب رسیدیم به سلاید بعدی دکتر I need your help یعنی دکتر من به کمکت احتیاج دارم خب مثلا میریم پیش دکتر دکتر بهتون میگه What's the matter with you? What's the matter with you? چه مشکلی داری؟ یه جورایی نمیشه کلمه کلمه معنیش کرد همونطور که قبلا گفتیم تو ویدیوهای قبلی باید یاد بگیریم که کلمه کلمه معنی کردن رو کنار بذاریم What's the matter with you? مثلا Number one My hair is falling out am i going bald موهای من داره میریزه آیا من دارم کچل میشم am i going bald bald یعنی کچل am i going bald یعنی دارم کچل میشم اگه دقت کنیم برای فرم سوالی کردنش اومده جای آیا ام رو جابجا جا کرده پس my hair is falling out این هم پس یه جورای استلاحه وقتی میخوایم بگیم مای من داره میریزه و بگیم My hair is falling out خب نمبر تو My head hurts What's wrong with me? سرم درد میکنه م- چه مشکلی دارم؟ What's wrong with me? Wrong یعنی مشکل یعنی اه, شاید یه جورای خطا What's wrong with me? یعنی من چه مشکلی دارم؟ My head hurts. What's wrong with me? Number three. My skin is itchy. I can't stop scratching. My skin, یعنی پوستم, is itchy. Itchy یعنی میخاره. I can't stop scratching. یعنی من نمیتونم که خودم رو نخارونم I can't stop یعنی نمیتونم متوقف کنم 
scratching خاروندنم رو Number four My ears are sore I can't hear یعنی گوشم درد میکنه My ears یعنی گوشم are sore sore یعنی درد I can't hear من نمیتونم بشنوم Number five I have a toothache I think I have a cavity من یک مقداری I have a toothache یعنی من دندون درد دارم toothache toothache ایک یه پسوندی هستش برای اعلام درد I have a toothache I think I have a cavity cavity یعنی کرم خوردگی سوراخ حفره یا همچین چیزی I think I have a cavity My arm number six My arm is sore یعنی دستم درد میکنه My arm is sore Number seven I cut my finger The bleeding won't stop من دستم رو بریدم انگشتم رو بریدم The bleeding خونش won't stop بند نمیاد The bleeding won't stop خونزیش بند نمیاد And number eight, my waist is getting bigger. Am I overweight? یعنی اینکه my waist, waist میشه کمر. اگر ویدیوی مربوط به بادی رو ببینین، آموزش بدن رو ببینین، تمام اینا رو ما اونجا آموزش دادیم. My waist is getting bigger. یعنی کمر من داره بزرگتر میشه دور کمر من این شکمم. Am I overweight? آیا من دارم اضافه وزن میگیرم؟ And number nine I twisted my ankle یعنی موزک پای من پیچیده I twisted my ankle موزک پای من پیچیده Number ten My legs feel weak My legs feel weak یعنی من توی پام احساس ضعف میکنم. پای من ضعیف شدن. Number 11. My knees keep locking. My knees keep locking. Lock که معنی قفل شدن هستش همون میدونیم. دیدین یه موقعی میشه که میخواین راه برین احساس میکنین زانوتون تو هم دیگه قفل میشه. My knees keep locking. یعنی زانوی من داره قفل میکنه. هی hey, این اتفاق برای من میفته. Number 12 My stomach hurts یعنی من معده درد دارم یا من شکم درد دارم. Stomach hurts پس شد یا میگن من معده درد دارم یا میگن برای شکمشون میگن. My stomach hurts Number 13 My chest feels tight I can't breathe یعنی من تو قفسه سینم احساس سنگینی میکنم احساس فشار میکنم I can't breathe نمیتونم نفس بکشم breathe یعنی نفس کشیدن tight یعنی فشردگی سفت شدن یه همچی معنی میده and number 14 my throat is dry گلوی من خشک شده My throat is dry I can't stop coughing نمیتونم که صرفه نکنم I can't stop coughing Number 15 I cut my tongue I cut my tongue یعنی من زبونم رو بریدم یه جوری همون زبونم گاز گرفتم Number 16 My eyes are dry and watery. یعنی چشمای من My eyes are dry and watery. Dry یعنی خوش. And watery یعنی خیس. Number 17. My nose is runny. برای زمانی که سرما میخوریم. My nose یعنی بینیم. Is runny. نمیتونیم اینو بیایم کلمه کلمه معنی کنیم. باید بیایم بگیم من آبریزش بینی دارم. 
پس یه جور حالت استلاح مانند هستش My nose is runny من آموزش بینی دارم خب بریم سراغ اسلاید بعدی خب دوستان میخوام توی این اسلاید یه چند تا از بیماری ها رو illness, disease و injury ها رو بیایم بررسی کنیم که اگر یه زمانی به همون گفتن مثلا شما همچی مشکلی رو دارین بدونیم چی هستن headache stomachache backache toothache یه چند تا از موردهایی هستن که با پسوند A C H E بیانگر درد هستن ایک مثل هدک یعنی سردرد استومکک دل درد یا مده درد بکک کمر درد توثک دندون درد خب دوستان الان شاید تو ذهنتون بیاد که پسوند A C H E یا همون ایک زمانی که اضافه میشه به کلمه به اون اوز چه فرقی ایجاد میکنه با پین خب همونجوری که میبینین اومدیم توضیح دادیم usually is not strong so you can ignore it یعنی اونقدر قوی نیستن که شما رو مثلا از کار بندازن شما میتونین که اونا رو ایگنور کنین بهشون بیتوجه باشین مثل مثلا هدک البته همه دردار رو باید جدی بگیریم ولی وقتی پسفند اک میگیرن یعنی خیلی قوی نیستن اونجوری هاد نیستن که ما رو از کار و زندگی بندازن و فلجمون کنن سور ثروت یعنی گلو درد سور فنگر یعنی انگوش درد دست درد کاف که خیلی زیاد امروز شنیدین از من یعنی سورفه سنیز یعنی اتسه فیور یعنی تب و دیابت دیابت های بلاد پرشر یعنی فشار خون بالا همشون که میدونیم همه ما فشار خون داریم پس یه غلط مستلح رو بیایم حذفش کنیم همه ما فشار خون رو داریم ولی های بلاد پرشر یعنی فشار خون بالا و فشار خون پایین هستن که ممکنه که برای ما خطر ساز باشن سپرین یعنی رگ برگ شدن broken bone به جای bone شما میتونین هر استخانی رو بیارین مثلا من مدم گفتم broken arm, broken leg, broken head broken head یا پرسیز دیگه bruise یعنی کبودی bruise یعنی کبودی chills یعنی لرز نازیا یعنی تحو و استفراغ sunburn یعنی سوختگی و رانی نوز یعنی آبریزش بینی خب دوستان این ویدیو یکم طولانی شد ولی تا اونجایی که تونستم جامع و کامل مادم براتون توضیح دادم امیدوارم که دوست داشته باشین لذت برده باشین اگر خوشتون اومد لطفا با دوستاتون به اشتراک بذارین و یادتون نره لایک کنید و سامز اپ و یه چیزی که خیلی مهم تره اونم این که سابسکرایب کنید ما رو ممنون و ما چکرم. روز خوبی داشته باشین تا ویدیو بعدی خدا نگهدار